Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. November 29. ఈ తేది జగన్ జీవితాన్నే మార్చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి నవంబర్ 29 జీవితంలో మరిచిపోని రోజుగా మిగిలిపోతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. నవంబర్ 29న జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు ఆయన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిని చేసింది. 5 కోట్ల మందికి అధిపతిని చేసింది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇంతకీ జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటనుకుంటున్నారా? ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉన్న అనుబంధానికి స్వస్తి పలికిన రోజు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వానికి ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసిన రోజు నవంబర్ 29న కావడం విశేషం. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మరణాన్ని తట్టుకోలేక కొందరు ఆయన అభిమానులు చనిపోయారు. వారి కుటుంబాల్లో మనోధైర్యం నింపేందుకు జగన్ ఓదార్పు యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జగన్ ఓదార్పు యాత్ర నిర్వహిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. అయితే అందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డంకులు చెప్పడం కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలే వైఎస్ కుటుంబంపై విమర్శలకు దిగడంతో తట్టుకోలేకపోయారు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి. అంతే కాకుండా జగన్ ఆస్తులపై కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు కేసులు పెట్టడంపై ఆగ్రహం జగన్ వర్గం వ్యక్తం చేసింది. అటు వైఎస్ జగన్ కుటుంబం సైతం కాంగ్రెస్ పార్టీ పెడుతున్న ఇబ్బందులను సహించలేకపోయింది. దాంతో భవిష్యత్ కార్యచరణపై జగన్ వర్గమైన ఎమ్మెల్యేలు కీలక నేతలతో భేటీ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. నవంబర్ 29న కడప ఎంపీ పదవికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి. రాజీనామా అనంతరం లోటస్ పాండ్ లోని తన నివాసం నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రజలకు తన తల్లి వైఎస్ విజయమ్మతో కలిసి అభివాదం చేశారు. వైఎస్ జగన్కు అండగా ఉండాలంటూ విజయమ్మ ప్రజలను కోరారు. అదే రోజు భవిష్యత్ కార్యచరణపై కీలక ప్రకటన చేశారు వైఎస్ జగన్. కాంగ్రెస్ పార్టీతో నెలకొన్న బంధానికి నేటితో ఫుల్ స్టాప్ పడిందని చెప్పుకొచ్చారు. త్వరలోనే నూతన పార్టీని ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. అనంతరం 2011 మార్చ్ 11న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని స్థాపించారు వైఎస్ జగన్. వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంతో అవినాభావ సంబంధం ఉంది. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. మధ్యలో రెడ్డి కాంగ్రెస్ పెట్టినప్పటికీ తిరిగి అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు అహర్నిసలు శ్రమించారు. ప్రజా ప్రస్థానం పేరుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిటించి 2004 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రజలకు చేరువయ్యేలా సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేసిన వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వకుండానే 2009 ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలుపొందారు. 2009 ఎన్నికల్లో కూడా ఘన విజయం సాధించి రెండవసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే రచ్చబండ కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవానికి వెళుతూ 2009 సెప్టెంబర్ 2న హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. నవంబర్ 29న జగన్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయకపోతే ఈ నాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండేది కాదని ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం కూడా లేదని ఆయన అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆనాడు జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయం నేడు ముఖ్యమంత్రిని చేసిందని తెలిపారు.